वेलकम टू एवरी वन यस देखो फांडामेंटल रईट्स पढ़ल से फांडामेंटल रईटर प्रथम फांडामेंटल रईट छो साम्यर अधिकार से पढ़े तधीनतार अधिकार से पढ़े थार्ड नम्बर तुम्हारे लास्ट एक छोट दस मिनट भिडियो तुम्हारे पोस्ट कर सबाई की बोले से देखे नीते जाते पढ़ाटा ताड़ाड़ी एगोनो जाए सिलेबस जाते शेष करा जाए लम्बा भिडियो हम अने के विभिन्न रकम समस्या कथा बोल से ही कारण भिडियो गो कि हम छोटो छोटो नेब ए कारण मूल प्रेसारे चले गए तब छोट हम दिन एक दिन जतटा बसि कर फेला जाए से दिकटाओ हमार नजर थको अवश्य एमी चाहिए तुम्हारे जो ताड़ाड़ी पलिटी शेष करा जाए शेष कर लेकनमिक्स शुरू करब चेन्ज कर सुफल मन पाई कारण आल्टिमेटलि अने के सूझा क्या लगाते चाहिए ना मन है बाड़ीत बस एम समय पेर आज के पोस्ट कर यूट्यूब रही छोट दस मिनट भिडियो जेखने थार्ड फांडामेंटल रगेंस्ट एक्सप्लयटेशन शोषण बिुदे अधिकार ये विषय जे तेईस ए चौबीस धारा भारत संविधान से पोस्ट कर जरा एख पंत देख एक देखे ने कारण जेखने शेष कर गतकाल भिडियो तर तेईस ए चौबीस धारा जेटा शोषण बिुदे अधिकार से ही सम्पर्क बला रही है आज के फोर्थ फांडामेंटल रईट्स अफ इंडियन कन्स्टिट्यूशन आलोचना करब यस चलो और समय नष्ट करते चाहिए अलरेडी हमारे तीन मिनिट पेड़ गे से तीन मिनिटे पढ़ाशुना करते बर बस भलो हतो मते तो आज के पढ़ब देखो धर्मी स्वाधीनतार अधिकार पलिटिकल टर्म इंगरेजी नतून नतून मन हम आगे आगे तुम्हारे एक बांगल् सहजे बोले दीते चाहिए मानता कि बांगल् आर्टिकल पचिस छब्बीस सताश अठाशे की आटे सहजे आगे बोले दीते चाहिए तो एबारे धर्मी स्वाधीनतार अधिकार बी रईट टू फ्रीडम अफ रिलिजियन से भारत संविधान पचिस थ आठाश धारा वर्णना कर रही है धर्मी स्वाधीनतार अधिकार भारत संविधान पचिस थ आठाश धारा बला रही है ये पचिस धारा सवार आगे टोटी फिफ्थ आर्टिकल से पचिस धारा कि बला हल दूटो कथा बला खूब सहज भाव शुने नाओ सोजा भावे भारतवर्षर सकल नागरिक तर विवेक स्वाधीनता अनुसारे तरह इच्छे मतन जेको धर्म स्वीकार अर्थात ग्रहण तर संगे पालन एवं से प्रसार करते फार्ष्ट कथाटा बला हल भारत सकल नागरिक तर निजे विवेक स्वाधीनता अनुसारे जेको धर्म स्वीकार पालन एवं प्रसार बा प्रचार बोल से द्वित बला हल धर्म अविच्छेद अंग हिसाब जंत्र व्यवहार एट प्राइमरि उठे शिखरा जो कृपाण व्यवहार करें से कृपाण जेहेतु तरह जो धर्म से धर्म एक अविच्छेद पाठ से संगे थका नर्माली तुम्हें जो सब समय संगे एकखाना छुरी वो धारालो अस्त्र राखी से आईनत तो अपराध क्योंकि जो धर्म अविच्छेद अंग है जमन गोरखारा गोरखाराओ देखें छोट एक छुरी नय ठीक वोटार नाम मुहूर्त मन पड़े ना वो टाइप जंत्र व्यवहार कर मैं क्यों जदि तुम्हारा दार्जिलिंग गैंगटक घूरते जाओ देखो सब बसि दोकानगते बे खोलसर मध्य भरा थे 
এবং সেটাও কিন্তু আইন সিদ্ধ তো এটা হলো পঁচিশ ধারা তাহলে পঁচিশ ধারা সোজা দুটো কথা সকল ব্যক্তি সকল নাগরিক তার বিবেকের স্বাধীনতা অনুসারে ইয়াস 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 ঠিক সাবির ঠিক বলেছে আহ খোকরি বলে বা খুরকি বলে তো যাই হোক এই যে গোরখারা ব্যবহার করে এবং এটা শিখদের দিয়ে প্রথম উঠেছিল সেই জন্য বলা হয়েছে যে শিখরা যে কৃপান ব্যবহার করে সেটা মূলত তাদের ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং সেটা ভ্যালিড তারা রাখতে পারে তার জন্য সেই সঙ্গে সেই সময় তার সঙ্গে থাকলে তাকে আমরা গ্রেপ্তার করতে পারবো না এই হচ্ছে মূলত পঁচিশ ধারায় বলা হলো এইবার আমরা ২৬ ধারায় যদি যাই আগে আমি বলে দিই বুঝে নাও শুধু ছাব্বিশ ধারায় বলা হলো দান ধ্যান মানে ধর্মীয় ধর্মীয় গোষ্ঠী সম্পর্কে বলা হলো বলা হলো ধর্ম এবং দানের উদ্দেশ্যে সংগঠন বা গোষ্ঠী স্থাপন করা যেতে পারে এবং সেই ধর্মীয় গোষ্ঠী তাদের নিজ নিজ কার্য পরিচালনা তাদের নিজেদের মতন করতে পারে আর তিন নম্বর বলা হলো তারা স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি অর্থাৎ মুভেবল প্রপার্টি ইমুভেবল প্রপার্টি দু রকম প্রপার্টি তারা আয়ত্ত করতে পারে এবং সেই সম্পত্তি আইন অনুসারে তারাই পরিচালনা করবে এই চারটে কথা ছাব্বিশে বলা হলো ছাব্বিশ ধারায় বলা হলো সিম্পলি ধর্ম এবং গোষ্ঠী স্থাপন সম্পর্কে এবং এর যে চারটে মূল কথা সেটা হলো এই যে দান এবং ধর্মের কারণে গোষ্ঠী স্থাপন হতে পারে সেই গোষ্ঠী তাদের নিজ নিজ কার্য পরিচালনা তাদের নিজেদের মতন করতে পারে তিন নম্বর সম্পত্তি অর্জন করতে পারে এবং সেই সম্পত্তি পরিচালনাও আইন মোতাবেক তারা করতে পারে এটা হলো ছাব্বিশে আমরা পেলাম আর্টিকেল টোয়েন্টি সেভেনে কি বলা হলো আর্টিকেল টোয়েন্টি সেভেনে বলা হলো ধর্ম বা গোষ্ঠী ধর্ম প্রচার ধর্ম রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির কারণে বা ইত্যাদির অজুহাতে কোনো ব্যক্তিকে বা গোষ্ঠীকে সরকার কর দিতে বাধ্য করবে না অর্থাৎ যেমন আমরা ও মাই গডে দেখেছি যে মন্দির সরকারকে কর দেয় না যে কারণে এত সম্পত্তির অধিকারী হয়ে উঠছে সব থেকে বোঝার উপায় এটাই যে ধর্ম গোষ্ঠী স্থাপন এবং সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের অজুহাতে সরকার তাদের কাছ থেকে ট্যাক্স নেবে না অর্থাৎ ট্যাক্সে ছাড় দেওয়া হলো আঠাশে বলা হলো তাহলে সাতাশ পেয়ে গেলাম ধীরে ধীরে সবটাই আমরা আবার আলোচনা করব আঠাশে বলা হলো এই যে ধর্ম শিক্ষা সম্পর্কে মনে রাখার জন্য আমরা এই টামটাই ব্যবহার করব যে ধর্মীয় শিক্ষা নিয়ে বলা হলো আঠাশে প্রথমে বলা হলো যত সরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে এডুকেশনাল সেই সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো ধর্মীয় শিক্ষা বা ধর্ম নিয়ে কোনো ইনস্ট্রাকশন দেওয়া যাবে না আধা সরকারি প্রতিষ্ঠান যেগুলি বা সরকারের দ্বারা পরিচালিত বা সরকারের দ্বারা রেকগনাইজড যে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন রয়েছে সেগুলিতে ধর্ম শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে কিন্তু যাকে ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তার কনসার্ন দিতে হবে এবং সে যদি নাবালক হয়ে থাকে তাহলে তার অভিভাবকের কনসার্ন নিতে হবে তবেই দেওয়া যেতে পারে আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সম্পর্কে কোনো রকম কোনো রেস্ট্রিকশন বলা হলো না সেটা পুরোপুরি তাদের ইচ্ছে অর্থাৎ আমরা তিনটে পেলাম সরকারি প্রতিষ্ঠানে পুরোপুরি নিষিদ্ধ আধা সরকারি যে প্রতিষ্ঠান সেখানে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু কনসেন্ট নিতে হবে বা অ্যাসেন্ট নিতে হবে সম্মতি নিতে হবে যাকে দেওয়া হচ্ছে সে বা তার অভিভাবকে এবং ফাইনালি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কোনো রকম কোনো রেস্ট্রিকশনের কথা বলা হলো না এই হলো ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার যে কোনো সময় যে কেউ জিজ্ঞাসা করলে এই বেসিক কথাগুলো অ্যাটলিস্ট আমাদেরকে পড়ার সময় বা পড়ার অ্যাপ্রোচ এটা হতে হবে পঁচিশে কি আছে ছাব্বিশে কি আছে সাতাশে কি আছে আঠাশে কি আছে এবার দেখো তোমরা একটা একটা করে লিখবে প্রত্যেকে আমি যা বললাম প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছো লেখার আগে একটু চট জলদি আমাকে জানাবে যে ইজিলি বোঝা গেল কি না চট জলদি ইয়াস আনো তারপরে একটা একটা করে আমরা পুরোটাই লিখবো দেখো পরে যখন তোমরা রিভিশন দেবে সবাইকেই বলছি যে প্রথমবার যতটা বুঝবে এটাই যদি দ্বিতীয়বার তোমরা রিভিশন দাও প্রথমে হয়তো মনে হচ্ছে যে ভিডিও ভীষণ লম্বা কিন্তু পরে যখন রিভিশন দেবে রিভিশন দিলে আরো বেশি পোক্ত হবে পুরো ব্যাপারটা তোমাদের মাথাতে এবং তখন দেখবে তুমি স্কিপ করে ছোট করে নিতে পারছো কারণ অলরেডি আমি এখন পুরোটা বলে নিলাম তোমার বোঝা কমপ্লিট হয়ে গেল এবার লেখার পরেটা যখন রিভিশন দেবে তখন দেখবে যে এই ব্যাপারটার দরকারই নেই 
তুমি কমপ্লিটলি স্কিপ করে গিয়ে পরের পয়েন্টে চলে যেতে পারো তখন সময়টা কম লাগবে কিন্তু প্রথমবার যখন আমরা পড়ছি আমাদেরকে ফুল ডিটেলসেই পড়তে হবে এটা ছাড়া কিন্তু আমি প্রতিবার ভিডিওতে একই কথাই বলে যাচ্ছি যে ডিটেলস নলেজ না হলে কিন্তু আলটিমেটলি সাকসেস ডাব্লিউ বিসিএসএ পাবে না এটা একদম আমি জোর গলায় বলতে পারি এবার দেখো সিম্পলি আমরা পঁচিশ থেকে আঠাশ ধারা এবার একটু চট জলদি নেবে তোমরা রাইট টু ফ্রিডম অফ রিলিজিয়ান দরকার করলে এই প্রথম পাঁচ মিনিট বা সাত মিনিটের ভিডিও বাংলায় যদি লিখতে চাও তাহলে আগামীকাল বা যখন সময় পাবে আবার একটু প্রথম পাঁচ মিনিটটা শুরু দেখে নেবে পজ করে লিখে নেবে আমি তাও আবার বলছি দেখো আর্টিকেল টোয়েন্টি ফাইভে যে দুটো ক্লজ রয়েছে সেই দুটো ক্লজ কি ফ্রিডম অফ কনসায়েন্স মানে এই যে বিবেকের স্বাধীনতা অনুসারে গ্রহণ প্রফেস স্বীকার করা এবং প্র্যাকটিস আমি নিজে প্র্যাকটিস করছি এবং প্রপাগেট প্রসার করতে পারি তো ফ্রিডম অফ কনসায়েন্স প্রফেস প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রপাগেট রিলিজিয়ান বিবেকের স্বাধীনতা অনুসারে ধর্ম স্বীকার পালন এবং তার সঙ্গে প্রসার করতে পারি এটা ফার্স্ট ক্লজে বলা হলো সেকেন্ড ক্লজে ক্লজে বললাম পিপল অফ সিক ফেইথ ওয়েয়ারিং অ্যান্ড ক্যারিং দ্য ক্রিপন শ্যাল বি কনসিডার ভ্যালিড অ্যাজ ইট ইজ ইনক্লুডেড অ্যাজ দ্য প্রফেশন অফ সিক যেহেতু তাদের ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ওকে চট জলদি লিখে নেবে আর্টিকেল টোয়েন্টি ফাইভ আর্টিকেল টোয়েন্টি ফাইভে আমরা পাচ্ছি ফ্রিডম অফ কনসায়েন্স প্রফেস প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রপাগেট রিলিজিয়ান অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড ক্লজ অফ দিস আর্টিকেল টোয়েন্টি ফাইভ দ্যাট ইজ পিপল অফ সিক ফেইথ ওয়েয়ারিং অ্যান্ড ক্যারিং the kripan shall be considered valid as it is included as the profession of sikh বলা হলো পেপল ক্যান বা সিটিজেন ক্যান প্রথমে কি বলেছিলাম পিপল ক্যান স্টাবলিশ ইনস্টিটিউশন অ্যান্ড মেনটেন দ্যাট সেটাকে মেনটেনও করতে পারে কি কারণে বলেছিলাম শুধুমাত্র ধর্ম এবং দানের উদ্দেশ্যে ফর রিলিজিয়াস অ্যান্ড চ্যারিটেবল পারপাস ফর রিলিজিয়াস অ্যান্ড চ্যারিটেবল পারপাস এটা হলো ফার্স্ট ক্লাস ক্যান অ্যাকুয়ার মুভেবল অর মুভেবল অর ইমুভেবল প্রপার্টিস স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন করতে পারে 
and can manage it as per law managed or maintained it as per law in mutabik সেই সম্পত্তির পরিচালনাও তারা করতে পারে প্রথমটা বললাম যে দান ও ধর্মের উদ্দেশ্যে সংগঠন বা গোষ্ঠী স্থাপন করতে পারে এবং তার পরিচালনাও করতে পারে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন করতে পারে আর তিন নম্বরটা বললাম নিজেদের কাজ নিজেরাই করতে পারে ম্যানেজ ইটস ওন অ্যাফেয়ার্স manage its own affairs by their own management body নিজ নিজ ধর্মীয় কার্য সম্পাদনা তারা নিজেদের লোকেদের দ্বারা বা নিজেদের মতন করেই করতে পারে ধর্ম এবং দানের উদ্দেশ্যে গোষ্ঠী বা সংগঠন স্থাপন এবং সেই উদ্দেশ্যে তারা স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন এবং তার পরিচালনা করতে পারে এবং নিজ নিজ কার্য পরিচালনা তারা নিজেদের মতন করতে পারে এটা গেল আর্টিকেল টোয়েন্টি চট জলদি একটু লিখে নেবে এরপরে আমাদের আর্টিকেল টোয়েন্টি সেভেন হয়েছে সকলের চট জলদি হয়েছে সকলের দেন আর্টিকেল টোয়েন্টি সেভেন tax free freedom of taxes for the promotion of any particular religion ধর্মের নিরিখে বা ধর্ম সংরক্ষণ বা রক্ষণাবেক্ষণের অজুহাতে সরকার তাদের কাছ থেকে কোনো ট্যাক্স আরোপ করবে না অর্থাৎ ট্যাক্স ফ্রি করে দেওয়া হচ্ছে ইনডিরেক্টলি আমরা বললাম ট্যাক্স ফ্রি অর্থাৎ সাতাশে ধর্মীয় গোষ্ঠীর ওপরে ট্যাক্স লাঘব করার প্রভিশন রয়েছে নেক্সট আঠাশ চট জলদি একটু লিখবে
इंस्ट्रक्शन और एडुकेशन फॉर गवर्नमेंट एडुकेशनल इंस्टीट्यूट no restriction for private institute educational institute on the ground of on the ground of religious education dharmiyo shikshar byapare besarkari pratishthane kono rokom kono restriction bola nei for government recognized educational institute dekha jacche yes institute or for government recognized institute or government aid school may be instruct may be instruct religious education but need it assent of student or guardian guardians ekhan theke ei chilo dhormiyo shadhinotar adhikar simple way te prothom prothom mona hoy bishon kothin bar shudhu ekta ekta kore jodi tumra clear korte paro tale dekhbe emon kichhui nai kichu basic ghotona shabhabik ghotona jeta chokher samne amra দেখি আমরা ফেস করে এসেছি শুধু এখন কোন আর্টিকেলে বলা আছে সেটাই রিলেট করার জায়গা লাস্ট ডেটটা যদি ভিজিবল না হয় আমি বলে দিচ্ছি ফর গভর্নমেন্ট রিকগনাইজড এডুকেশন ইনস্টিটিউশন অর government aid school may be instructed religious education but needed the assent of students or the guardian of the student yes pratyek clear hoyeche je dhormiyo shadhinotar adhikar bolte ki bojhay chal joldi amake janabe je bojha gelo ki na then amra next part e jabo for government recognized institution or government aided schools may be instructed a religious education but needed assent of students of guardian student or guardian yes
না এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট কি ট্যাক্স কেন দিতে হবে প্রাইভেট এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন যখন তারা সেখান থেকে আয় করছে তাদেরকে দিতে হচ্ছে রাইট সেই ইস্যুটা পুরোপুরি আলাদা আমার একটা এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন রয়েছে প্রাইভেট এবং সেখান থেকে আমি টাকা এটা শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রে কি ইস্যু এটা বলা হলো প্রাইভেট স্কুল সরকারি স্কুল আধা সরকারি স্কুল এই স্কুলে ধর্মশিক্ষা দেওয়া যাবে কিনা এটা নিয়ে ট্যাক্স আসেনি ট্যাক্সটা অন্য খালে ছিল যে আমি যে মন্দিরগুলো বা আমরা জানি যে বিভিন্ন খ্রিস্টিয়ান ধর প্রতিষ্ঠান রয়েছে মসজিদগুলো মন্দির মসজিদ তার সঙ্গে আমরা গির্জা এদেরকে কোনো ট্যাক্স পে করতে হয় না সেটা সাতাশে বলা ছিল এটা পুরোপুরি কিন্তু আলাদা আঠাশে বলা রয়েছে যে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা যাবে কিনা এই ইস্যু গোলালে চলবে না হ্যাঁ এবার আমি একটা প্রাইভেট স্কুল আমার রয়েছে সেখান থেকে আমি ইনকাম করছি একশো জন স্টুডেন্টকে ভর্তি নিচ্ছি ভর্তি থেকে আয় হচ্ছে সেই আয়টা থেকে আমাকে কিন্তু ট্যাক্স দিতেই হবে ইনকাম ট্যাক্স টোটালি আদার ইস্যু আমরা পড়ছি ধর্মীয় মৌলিক যে অধিকার নাগরিকরা ভোগ করে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার সেটা সম্পর্কে ওকে এইবার একটু পেনটা সবাই বন্ধ করে দিয়ে একটু কয়েকটা কথা বলছি সেটা একটু শুনে নেবেন ইয়াস এটা সেটা আমরা এখন বলি রেলওয়ে ক্ষেত্রটা পুরোপুরি আলাদা রেলওয়ে ক্ষেত্রে তো তুমি ছুরি নিয়ে গেলেও সেটা অ্যাপ্লিকেবল না সেটা দেখিয়ে দেয় যে কোনো আবার দেখা গেল ব্যাগের মধ্যে একটা স্পুনও আছে সেটাও কিন্তু সেখানে শো করাবে আলটিমেটলি বার করে দেখাতে হয় অনেক সময় সেটা আলাদা কনস্টিটিউশনাল নিউ পার্ট নয় সেটা তাদের রেলওয়ে বা এয়ারপোর্ট অথরিটির নিজস্ব রেগুলেশন ওকে তো সেটার সঙ্গে আমাদের এই জায়গাটায় গোলাবো নামটা এবার আমরা চলে যাই মেইন জায়গা থেকে আমরা ডাইভার্ট হব না নর্মালি আমরা চলে আসি যে পড়াশোনা যতটুকু আমাদের লাগবে সেইখানে দেখো এইবার আমি তোমাদের খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে যে পরের মানে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার আমরা পড়লাম এর পরের যে ফান্ডামেন্টাল রাইট সেই ফান্ডামেন্টাল রাইটসটা হলো কালচারাল অ্যান্ড এডুকেশনাল রাইট এটাও দুটো আর্টিকেলে বলা রয়েছে যার একটা ছোট্ট ভিডিও আমি কিছুক্ষণ পরেই তোমাদের জন্য আপলোড করে দেবো অলরেডি আপলোড করা রয়েছে শুধু প্রাইভেট অবস্থায় রয়েছে আমি কিছুক্ষণ পরেই পাবলিক করে দিচ্ছি সেটা আমি এখানে ডেসক্রাইব করে দিচ্ছি অলরেডি সেটা পরে তোমরা একটু দেখে লিখে নেবে নোট ডাউন করে নেবে এখন শুধু বোঝো যে মূলত এই যে আমরা কালচারাল অ্যান্ড এডুকেশনাল রাইট বলছি সেই কালচারাল অ্যান্ড এডুকেশনাল রাইট আঠাশের পরে কি আছে উনত্রিশ উনত্রিশ তিরিশ একত্রিশে বলা ছিল কিন্তু থার্টি ওয়ান আবার সেই যে ফর্টি ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট নাইনটিন তার দ্বারা বাদ পড়ে গেছে সেখানে আবার সেই সম্পত্তি রিলেটেড ইস্যু জড়িত ছিল সেই কারণে সেটা বাদ পড়েছে তাহলে পড়ে থাকলো আমার টোয়েন্টি নাইন আর থার্টি রাইট এখানে দেখো উনত্রিশে কি বলা হলো টোয়েন্টি নাইন আর্টিকেল টোয়েন্টি নাইন আমি সংক্ষিপ্তভাবে বলে দিচ্ছি আমি আবার বলছি নেক্সট একটা ভিডিও আমি তোমাদের জন্য পাবলিশ করে দিচ্ছি সেটা সেখান থেকে তোমরা লিখে নেবে আজকে আমরা দশ মিনিট প্রথমে আবার একটু গ্যাপ দিয়ে বা কিছুক্ষণ পরে আবার লাইভ হব সেখানে লাস্ট যে ফান্ডামেন্টাল রাইটস কনস্টিটিউশনাল রেমেডিস সেটা আলোচনা করে নেব তো এখানে মেইনলি এই যে উনত্রিশ ধারা বললাম উনত্রিশ এবং তিরিশ কালচারাল অ্যান্ড এডুকেশনাল রাইটস সম্পর্কে বলা রয়েছে এবার দেখো উনত্রিশ ধারায় টোয়েন্টি নাইন উনত্রিশ ধারায় বলা হলো যে মাইনরিটিস এবং তার সঙ্গে ভারতবর্ষের অন্যান্য সকল নাগরিক তারা তাদের নিজ সংস্কৃতি ভাষা এবং লিপি ব্যবহার ইউনিক ইউনিক এই যে সাঁওতালি ভাষা বলি আমরা বা বিভিন্ন রকমের আমরা বলি ভারতবর্ষে প্রচুর ভাষাভাষী গোষ্ঠীর লোক তো সেখানেই বলা হচ্ছে যে সকল ভারতবাসী এবং তার সঙ্গে মাইনরিটিসকেও যোগ করা হলো তারা তাদের সংস্কৃতি তাদের ভাষা তাদের লিপি সংরক্ষণ করতে পারে সেটা তাদের ফান্ডামেন্টাল রাইটস এবং এই সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তারা আবার এখানে বলা হলো চাইলে তারা এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন স্থাপন করতে পারে এটা গেল টোয়েন্টি নাইনের ফার্স্ট ক্লাস আবার বলছি যে ভারতবাসী 
অর্থাৎ সকল ভারতবাসী বা সকল নাগরিক তাদের নিজ নিজ সংস্কৃতি ভাষা লিপি সংরক্ষণ বা সুরক্ষিত করতে পারে এটা তাদের ফান্ডামেন্টাল রাইটস এবং সেই উদ্দেশ্যে তারা চাইলে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনও গঠন করতে পারে ফার্স্ট ক্লাস উনত্রিশে সেকেন্ড ক্লাসটা কি সেকেন্ড ক্লাসটা হচ্ছে এটাই যে জাতি ওকে তাহলে দেখো তাহলে উনত্রিশ আমরা কি বললাম যে নাগরিকগণ নিজ নিজ সংস্কৃতি ভাষা লিপি এগুলি সুরক্ষিত করতে পারে সংরক্ষণ করতে পারে এটা তার ফান্ডামেন্টাল রাইটস ইয়াস এখনো কি প্রবলেম হচ্ছে প্রত্যেকের এটা চট জলদি জানাবে চট জলদি সবাই জানাবে ইয়াস ওকে নো প্রবলেম এবার সেকেন্ড যেটা বললাম আমরা যে জন্ম জাতি বর্ণ ধর্ম ইত্যাদি নিরিখে কোনোভাবেই সরকারি প্রতিষ্ঠান বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যে কোনো এডুকেশনাল প্রতিষ্ঠানে ভর্তির নিরিখে কোনো রকম কোনো বৈষম্য করা যাবে না এটা গেল উনত্রিশ ধারায় রাইট এবার দেখো তিরিশ ধারায় তিরিশ ধারায় এবার শুধুমাত্র মাইনরিটিসদের জন্য বলা হলো যে মাইনরিটিসরা তাদের নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারে এবং সেটা পরিচালনাও করতে পারে তিরিশ ধারা এবং যে অনুসারে কিন্তু মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে তারপরে বিভিন্ন খ্রিস্টান মিশনারিজ গুলো গড়ে উঠেছে এই যে পাঠ গুলো গড়ে উঠেছে সেটা কিন্তু মূলত এই তিরিশ ধারা মতে তো তিরিশে বলা হলো যে মাইনরিটিসরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারে তাদের নিজেদের মতন এবং সেটা পরিচালনা তারা নিজেরাই করতে পারে এবং তারপরে বলা হলো এখানেই সেকেন্ড ক্লাস তিরিশে সেটাতে বলা হলো যে সরকার যখন সাহায্য প্রদান করবে সরকার যখন অনুদান দেবে তখন কোনটা রিলিজিয়াস ইনস্টিটিউশন কোনটা নন রিলিজিয়াস ইনস্টিটিউশন এই নিরিখে কোনো বৈষম্য করবে না অর্থাৎ সরকার সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে কোনো রকম কোনো বৈষম্য করবে না এই পুরো পাঠটা আমরা কিছুক্ষণ পরেই তোমাদের জন্য একটা ভিডিও আপলোড করে দিচ্ছি তোমরা পরবর্তীতে আজকে শেষের দিকে কিন্তু পুরোটাকে দেখে নিয়ে নোট ডাউন করে নিও আমি বুঝিয়ে দিলাম কারণ এরপরে থার্টি ওয়ান ওমিটেড হয়ে গেছে তাহলে থার্টি টু এ যাব তার আগে আমাদের উনত্রিশ এবং তিরিশ বোঝার প্রয়োজন ছিল সেই জন্য বুঝিয়ে দিলাম তোমরা নোট ডাউনটা পরে করে নেবে নোট ডাউনের জন্য আমি অলরেডি ভিডিওটা আজকেই পোস্ট করে দেব সেটা তোমরা দশ মিনিট সময় দিয়ে লিখে নি ওকে সবাইকে এবার আমরা একটু দশ মিনিট এই মুহূর্তে আমরা এই ভিডিওটাকে ক্লোজ করছি এবং দশ মিনিট পরেই আমরা পরের আবার নিউ যে ফান্ডামেন্টাল রাইটস লাস্ট ফান্ডামেন্টাল রাইটস দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফান্ডামেন্টাল রাইটস সেটা নিয়ে কিছুক্ষণ পরেই আবার রিজিউম হচ্ছি থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং যারা নতুন দেখছো তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে নিও এবং যতটা পারো শেয়ার করো ভিডিওর লেন্থ যাতে খুব একটা বেশি বড় না হয় তার জন্য আমরা একটু ভেঙে ভেঙে করছি কিন্তু পড়বো একই পরিমাণটা আমাদের একই থাকবে ওকে okay.